Mesta langtaka í sögu Evrópusambandsins var samþýtt að leiti á að fyndi í Brussel í nótt. Samkomulæði er sagt sögulegt fyrir margra hluta sækir. Fjármálar á þeirra segir að stjórnvöld hafi ekki haft neina aðkoma því að samningar náðust í kjaratilu flugfriði félags Íslands og Æslander. Ríkistjórnin hafi hins vegar verið upplýst um stöðu mála. Tveir yfirmenn hjá embætti lögreglunar á Suðurni sem hafi verið sakaðir um einelti gegn starfsmönnum. Málið er á borði dómsmálaráðinetisins. Sóttvarnalæknir segir margt enn á huldu með bóluefni gegn kórónuveirunni. Ekki sé ljóst hvort það sé örugt og hvort undverði að fjölda framlega það svo allir fái. Þess þurfi líklega að býða í eitt til tvö ár. Kalin Thun og Þurfviðri hafa gert bændum erfitt með að ná saman heifeng norðan og austanlands í sumar. Bændur sjá fram á að þurfa að kaupa hei eða jafnvel fækka í bústofni fyrir næsta vetur. Komið þið sæl, aðildarríki Evrópusambandsins náði í nótt að koma sér saman í fyrirkomulega bjargráða sjóðsvegna kóronaveiru faraldursins. Hann felur í sér mestu landtöku sem samtykt hefur verið í sögu sambandsins. Við hef fyrst að deal á því að við pakkið og því Europeinn budget. Fjögur að daga fundurinn var sá næst lengst í sögu sambandsins. Einungis munaði 25 mínútum að leiðtóðinni næðu að jafna 20 ára gamalt met í þeim efnum. Samkomulagið snýst um landtöku og útdeilingu úr bjargráðasjóði ætluðum til að hjálpa aðildarríkjum að rétta úr kútnum eftir kórunuveru faraldri. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins færa láni 750 milljarða evra sem eru tæpir 120.000 milljarðar íslenska króna. Til samanburðar eru heildar útgjöld íslenska ríkisins um 1.000 milljarðar króna á ári. Þetta er hæsta landtöku uppæð sem samþykkt hefur verið í sögu sambandsins. 390 milljarðum evra verður útdeilt í formi styrkja. 360 milljardar verða í formi lána á lágum vöxtum. Þau aðeldaríki sem þykja styrki eða lán verða að uppfylla ákveðin skilirði, til dæmis að skila fjárhásáhallum til sambandsins. Þá geta aðeldaríkin staðið í vegi fyrir útlutun hvert til annars. Fórseti leiðtóraðsins að þeir niðurstuðu fundarins merkilega fyrir margra hluta sækir. It's the first time, the first time in European history that our budget will be clearly linked to our climate objectives. The first time, the first time that the respect for rule of law is a decisive criteria for budget spending. And the first time, the first time that you are jointly reinforcing our economies against a crisis. Leitoðarnir keftist við að mæra niðurstöðuna eftir langa nótt. Siamo so distati. Det är en bra överenskommelse. Den är bra för Sverige, den är bra för Europa. Jag är väldigt erläggad. I februari har vi det inte gjort. Jag måste säga att jag är mittlade lite mjuda, men jag är inhaltligt väldigt nöjd. Det är en gran akkord för Europa. En gran akkord för Europa. Och det är en gran akkord också för Spanien. Det är också ett Europa som går styrkt ut av dörren, och men klockan har blivit många. Eiríkur Bergmann, prófessorinn í stjórnmálafræði, velkomin hingað í myndari til okkar. Já, fórsættis á þeirra Denmarkur, hún var að segja þarna eftir þessa niðurstöðu fundarins, þá standi Evrópa sterkari. Já, var þessi leiðtugafundur prófstilt á samvinnuna innan Evrópusambandsins? Já, við þetta má segja það. Það hafði reynt verulega á bandalægið undarfarið, sér í lagi í flóttamannakrísunni, þar sem ákveðin illindi höfðu komið upp. Bandalægið hafði farið í gegnum hverja krísun og fætur annari fjármálakrísuna, þetta er auðvitað bara krísu bandalag, þannig laga, það er stopnað upp úr mestu krísu sem að Evrópa hefur staðið frammi fyrir Út í það er farið? Já, út í það er farið, þannig að þannig laga þeir þetta nú kannski bara svona viðskipti eins og venjulega en það stóðu spjótin á Evrópusambandinu líka vegna þess að það hefur í sjálfu sér ekkert hlutverk þegar að svona krísa ríður yfir. Evrópusambandið hefur ekkert ríkisvald og getur ekki brugðist við sem slíkt þegar áföllin ríða yfir en það hefur síðan hlutverk í uppbyggingun eftir á eins og við sjáum núna í þessum erfiðu samningaveröðum. Og það leiðist aftur spurningur að þessu valda jafnvæg innan sambandsins að því að alls konar 
pólitík í heimalöndunum blandaðist inn í það hjá aðeldaríkjónum núna, inn í þessar viðræður. Já, segir þetta samkomuna eitthvað um það, hvernig það valda jafn bæði minni þróast? Já, og það er nú kannski svona út frá stjórnmálafræðinni áhuga verðast í þátturinn í málinu. Við sjáum svona nýja bandalaga myndun og svona aðra línur heldur en áður voru. Bretar eru jú farnir þarna út og það breyti dynamikinni. Öksullin á milli Þýskalands og Fraklands eru þeim sterkari og skýrari heldur en áður. Og öfugt við fjármálakrísuna fyrir bara ára tug að þá tóku þau ekki beinan afstöðu með sko norðurríkjunum. Heldur urðu eitthvað sko að mála miðlunar aðili milli suðurríkjana sem þurftu á aðstofanni halda. Það er að segja Ítalíu og Spáni og jafnvel Grikklandi einhverju leiti líka annars vegar og svo sparsum ríkjunum í norðri en síðan er komin alveg nýr vinkill inn í þetta spil sem ekki hefur verið áður og það er að fjöldi ríkja eða nokkur hópur ríkja í Austur-Európu, sér í lagi Ungverjaland hefur fæst frá aðildaskilirðinu sem að lútir að virðingu fyrir réttaríkinu og það menn vildu ekki fara að dreifa miklu fjö við það er aðstæður og vildu svona að reyna að hengja einhver skilir það á það gagvar þeim. Þannig að ég myndi segja að bandalagið hafi skipst upp í þessar fjóra blokkir. Rétt í lokin, örstutt er útlut fyrir þau að það minni ganga vel að framhylgja þessu samkomulagi? Sko, kálið er ekki sopið. Það er bara komið í ausuna því að núna þar eiga þjóðþingin sangat Lissabon sáttmálum rétt á að samþykja samningin og þau geta kannski miklu fyrir eitthvað tafið málið heldur en breytti. Eiríkur Bergmann, takk hérlega þegar að koma hengað til okkar. Og við snúum okkur þá að öðrum tveir starfsmenn lögreglunar á Suðurnisum hafa kvartandan einilt á vinnustaðnum til fagráðs lögreglum. Málið er nú að borði dómsmálaráðunendisins á hefur uppsögnum fulltrú á hjá embættinu í fyrra verið með til ólagmænd. Starfsmennir tveir leituðu til fagráðs lögreglunar fyrir um mánuði. Sangant heimildum fréttastofu kvörtuðu þeir undan tveimur yfirmönnum. Annar þeirra sem kvartað var yfir er Alda Hrönn Jóhannsdóttir sem er yfir lögfræðingur hjá lögreglustjóran Mósiðunesjum. Alda Hrönn hafði stöðu sakbornings í rannsókn setts hér að saksóknara í löki málinu svo kallaða árið 2016 en það mál var látið niður falla. Bæði Alda Hrönn og hinn yfirmaðurinn sem situr undir ámæli eru nú í veikindalefi frá störfum. Hvorugt þeirra vildi tjá sig um málið. Fleira hefur gengið á hjá embætti lögreglunar á sviðinu sem undanfarið. Í fyrra var starfsmanni á lögfræðisviði sem Alda Hrönn stýrir sagt upp störfum en ríkislögmaður hefur komist að þeirri niðurstöðu að uppsögnin hafi verið ólegmætt. Ríkið hefur viðurkend bótaskildu vegna uppsagnarinnar. Þetta staðfestir lögmaður fulltrúans. Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, vildi ekki tjá sig við fréttastofi þegar eftir því var leitað. Sankvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra er einaldis málið á borði dómsmálaráðunetisins. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hafa engin svör borist frá ráðunetinu við fyrirspurnum fréttastofu um málið. Bjarni Benedictsson, fjármálaráðara, segir að stjórnur það hefur verið upplýst um gangt mála í kjaraviðræðum Æslandir og flugfriði félagsins. Ríkistjórnur hafi þó ekki haft neina aðkoma því að samningar náðust í deilunni. Nýr kjarasamningur flugfriði félagsins og Æslandir var undirritaður um síðustu helgi eftir að ríkisátta sem er í bóðaði deiluaðila á sinn fund. Stjórnendur Æslandir höfðu lagt mikla áhauslu á hann á samkomulagi við allar starfstjættir félagsins fyrir væntanlegt Fjármálaráðherra fagnar því að samkomulag hafi náðust. Ég held að það hljóti allir að sjá að það er mikilvægt í þeirri vinnu sem félagið stendur í sem er að endurskipulegja fjárhag sinn og að ljúka kjarasamningum við allar þessar meginstjættir eru líkil áfangar í þeirri vinnu. Ákvörðun stjórnenda Æsland er í aðdraganda samkomulagsins um að segja upp öllum flugfriðum og leita eftir samningum við annan samningsaðila á íslensku vinnumarkaði eins og það var orðað í yfirlýsingu hefur verið harlega gagrýnd. Fórustumenn verkalýs hreyfingarinnar hafa sakað félagið um að grafa undan samningsrétti launafólks. Bjarni segir að ríkistjórnin hafi verið upplýst um stöðu mála en ekki beitt neinum þrýstingi. Þetta eru kjarasamningar sem eru alfarið á forsöndu félagsins og stjætta félagsins og okkar aðkoma er í raun og veru enginn. Enda er þetta samningar á almennu markaði, hins vegar var... Það þannig að í gegnum ríkisáttasemjara og svona í einhverjum samtölum þá voru menn upplýstir um það hver staðan var. 
Já, hingað er komið Magnús M. Nordal, lögfræðingur ASI, vertu velkominn. Já, þessi ákvörðinni ASI eða Ísland er um að segja upp lögfræðum og leita eftir samlingu við aðra aðila á vinnumarkaði. Á þínum að er þetta í samræmi við lög og leikreglur á vinnumarkaði? Nei, þetta er langt í frá í samræmi við lögin frá 1938. Það að hóta starfsmennum sínum uppsögn eða segja þeim upp til þess að hafa afstöðu á, til að hafa áhrif á afstöðu þeirra hvort sem þeirra stjórnmálaskoðanir eða afstöðu þeirra í vinnudeilum og þá að nákvæmna það sem gerðist þarna að það var beitt uppsögnum til þess að hafa áhrif til raunni var að reyna að hafa áhrif á afstöðu þeirra í vinnudeil og það er ólögmætt. Já, þannig það er alveg kristaltært. Í mínum huga er það algjörlega kristaltært fyrir utan það að það er óheimilt að beita uppsögnum sem þvingunar aðgerð á vinnumarka. Það er mörg fordæmi fyrir því að þegar að starfsmenn hafa sagt upp til þess að þvinga aðtunurekan til eitthvað sem þá er það ólögmætt. En nú bæði Æsland er og samtök aðtunulýsins telja að Æsland er hafi verið í fullum rétti til þess að fara þessa leið. Er þá, ert að segja þá að það sé núna mikil óvissa í loftinu í rauninni um samningstöðu verkalýsfélaga? Ég reyndur nú að leita mér upplýsinga á vef samtaka aðtunulýsins um það hver væru þeirra rök fyrir þessu, fann það nú ekki. En þeir halda þessu fram og Æslandi líka. Já, þeir hafa haldið þessu fram og gerðu það þarna í einhver yfirlýsingu. En þá ber að hafa það í huga að þeir hafa beitt öðrum rökum fyrir félagstómi og við það annar og skoðunar. En að þínum aldi, hvað segir þetta er unni, breytir þetta með einhverjum hætti andrúmsloftunum til dæmis á vinnumarkaði? Það getur gert að þegar að annar aðilinn beitir aðgerðum á vinnumarkaði sem ekki standa slög eða eru jafn brútal eins og þessi aðgerð var, þá hefur það auðvitað eða getur það auðvitað haft áhrif á traust á milli aðila. En í þessari deilu og þá reyndist það vera sá góði vilji sem flugfreyfélag Íslands hefur og þá flugfreyfélag Íslands hefur þá einlægi vilji þeirra til að semja sem að lokum leysti síðan og deilunni þegar aðila gátu síðan mæst á mér leið. Magnús Nordal, lögfræðingur að þessi, takk fyrir að koma hingað og útskýrða þetta fyrir okkur. Takk sem leiðis. Sóttvarna læknin segi viðbúið að býða þurfi í eitt til tvö ár þar til unnt sé að hemja koronaveru faraldurinu með bóleefni. Fregnir af rannsóknum séu í ákveðar en ekki sé vita hve örugt bóleefnið er. Upplýsingafundur almannavarn er orðin býsna margir eða 87 talsins. Vinsaldir fundana hafa þó dalað. Sunnudaginn 5. april horfðu 30,3 prósent þjóðarinnar á upplýsingafundin. En 5. daginn 9. júli voru það einungis 4,4 prósent. Því kemur tilkynningin á fundinum í dag ekki sérlega og óvart. Já, við verðum hér aftur næstkomandi 5. dag með upplýsingafund sem verður vantalega þá svo síðast í einhverju byli. Við tökum vantalega frí í næstu viku, hugsanlega þar næstu líka. Um 1600 síni voru tekin á landamerunum í gæru og rannsökuð. Fram til þess hefur sóttvarnalegni sagt að hámarsfjöldi sína sem undsíða rannsaka séu 2000 á dag en svo tala kann að breytast. Fórstjóri landspítalan segir ekki hægt að segja hver talan sé nú. Nei, í raunin er það mjög erfitt af því að hún ræðst að því hvað við keirum mörg skimuna sími saman. Nú virðist sína fjöldin sem þarf að taka og skima og prófa vera nálægt 2000 markinu. Hefur áhyggjur af að þetta sé bara komið upp í þakk? Það kemur örugglega að því, það er ekki komið að því, það var óvinnilega mikið í gær að það minna í fyrra dag. Stjórnvöld hafa undaförnu leita leiða til að tryggja undsi að skima alla þá farþega sem þarf að skima. Ein leiðin er að hefta komur ferðamanna. Önnur er að fjölga löndum og örgum lista, en fólk sem kemur frá löndum og listanum er undan því í skimun. Páll segir að með nýjum tækjabúnuði sem verið sér að taki gagnið aukist afkast að geta í sína rannsóknum. Rannsóknir á bólefni við COVID-19 í Bretlandi lofa góðu. Sóttvarnalæknir segir að ekki sé vita hversu lengi bólefni verki í fólki og hvort að komi í veg fyrir að fólk veikist. Og svo náttúrulega þriðja spurningin sem er stóra spurningin er það hversu örugt er þetta bólefni og svo er náttúrulega bara næsta spurning hvernig tekst að framleiða þetta bólefni í massavís og hverjir fá þetta bólefni og það verður örugglega handagangur í öskinu með það. Ég held þetta geti tekið eitt, tvö ár í viðbót allavegana að fá svona bólefni og þannig að við getum bólusitt alla sem við vildum. Hilbreiðs á þeirra tilkynnt í dag að farið verða að tilhugum sóttvarnalæknis og samkomubann ringað 4. august þannig að 1000 bands megi koma saman í einu í stað 500. Þá verður opnunatími vínveitingastaða lengdur um klukkustund eða til miðnættis. Rússar eru taldir að vera reynt að hafa áhrif og niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslum sjálfstæði skota að því að framkemur í nýri skýrslu breska þingsins í henni er gaggrynd að meint afskipti rússa af kostningunum og þjóðaratkvæðagreiðslum hafi ekki verið rannsökuð fyrr. 
Russia promotes uh, disinformation and attempts to uh, influence overseas, uh, whether that's through social media, hack and leak, or using its state-owned traditional media uh, as being widely reported. The UK is clearly a target and must equip itself uh, to counter such effort. Í skýrslu leyniþjónustu og öryggisnefndar breska þingsins sem gefin var út í dag segir að trúverðugar upplýsingar bendi til þess að Rússar hafi reynt að hafa áhrif á þjóðaratkvæðgreislu um sjálfstæði Skotlands árið 2014. Nefndin getur ekki sagt af eða á um hvort að sama hafi verið upp á teningnum í þjóðaratkvæðgreislu um Brexit árið 2016. Það hafi verið upp á teningnum í þjóðaratkvæðgreislu um Brexit árið 2016. Það hafi verið upp á teningnum í þjóðaratkvæðgreislu um Brexit or sought to influence the referendum. In the committee's view, it's worse than that. The report reveals that no one in government knew if Russia interfered in or sought to influence the referendum because they did not want to know. Í morgun áður en skýslan var gefin út, hafði rússneska ríkisvettastofan TAS eftir Dimitri Peskov talsmanni Kremlar að Rússar hefðu aldrei haft afskipti af kostningum annara ríkja. Þá kvaðst hann vona að ef Bretar myndu halda því fram að Rússar hefður eitt að hafa afskipti af kostningum, þá eru þau lagðar fram beinar sannanir þess efnis. Bresk stjórnvöld segja að ekki hafi verið hægt að opinbera öll gögn af ótta við að Rússar myndu nýta þau gegn Bretum. Skattamál samherja í Namibíu eru nú komin á borð fjármálaráðnundi sem þar í landi. Uppljóstrari heldur fram að rúmur miljardu króna hafi verið fluttur í aflandsfélög til að komast hjá skattgerðislum í Namibíu. Þetta kemur fram í umfjöllun og sé CRP, samtaka rannsóknablaðamanna sem sér hefða sig í umfjöllun um skipulaða glæpastarsemi og spillingu, en umfjöllunin er einnig byggð á gögnum sem lekið var til þeirra. Þar er meðalunas vitnaði yfirlýsingu Jóhannesar Stefánssonar fyrrverandi starfsmann samherja í Namibíu og nú uppljóstrara yfirvalda, en í henni fullirðir Jóhannes ekki aðeins að samherja hafi greitt mútur, heldur einnig að peningar hafi verið færðir til ríkja sem bjóða lægri skatta. Jóhannes segir það meðalannas hafa verið gert með því að greiða félögum samherja í Bretlandi og á Máritíus rúman miljard íslenskra króna í þóknun, en þar er fyrirtækja skattur mun lægri en í Namibíu. Í grein The Namibian er það fullirt með tilvísun í tölvupósta sem var lekið að þetta hafi verið hluti af áætlun um að færa hagna starfseminar í Namibíu úr landi. OCCRP hefur eftir talsmanni fjármálaráðunitis Namibíu að verið sé að rannsaka skattamál samherja, tengdra aðila, fyrirtækja og allra þeirra sem tengjast samherjaskjölunum sókölluðu. Jafnframt er haft eftir Björgólfi Jóhansinni fórstjóra og samherja að fyrirtækið hafni öllum ásökunum um lögbrot. Lögmætt viðskipti sé á bak við allar peningafærslur. Bændur víða um land vinna nú bak í brotnu við hei annir fyrir veturinn. Mikið kal í vor setur strik í reikningin hjá bændum eistra sem hafi ekki séð minni uppskeru í áraraðir. Heiskapur hefur gengið með ágætasta móti í sumar á suður og vesturlandi. Norðan við holtaverðu heiði er staðan mis góð. Í Húnavarsýslum og Skagafyrði var talsvert um kal í vor en þó ekki þannig að bændur sjáu fram á mikinn heiskort í vetur. Í eigafyrði var tíð hagstæði í júni og það sem af er júli sem hafði góð áhrif á sprettu. 80-90% túnana á búvöllum í aðaldal voru kalin í vor. Hvernig kemur heiskapurinn út eftir þetta erfiða vor? Hann kemur frekar illa út. Þetta er svona víðast hvar svona helmingur af venjulegum heiskap fyrir slettin. Þeir ís mér, bæði hjá mér og miklu víðar. Í þingjæðarsýslum og á Austurlandi var staðan einna verst. Þar setti þurkur í kjölfar kalsins í vor stórt strik í reikningin. Bændur sjá fram á að heifengur verði með allra minnsta móti á hérraði og víðar á Austurlandi. Þar sjá bændur fram á að þurfa jafnvel að fækka búfjönaði næsta vetur. Á mínum 46 ára búskapaferli þá held ég þetta sé vesta kall sem ég hef lent í persónlega. Þetta var misjönd á milli bæja samt. Svo hefur sumarið heldur ekki verið þessu hagstætt þannig að þessir erfileikar eru nú bara til að gera maður sterkari og við höfum oft séð það frekka dögt bændur og en En bregðust alltaf vel við. Já, tún hafa víða skemst og ekki útséð með heifeng hjá bændum. En menn eru þó ekki að baki dottnir, aldeilis ekki. Hér í Svarfaðadali, gamla bindivilinn komin aftan í og hér heyja menn með gamla lægjunum. Árni, hvers vegna eru það þessi? Þetta er nú aðeins svona til skemmtunagert og eiga svona handa kálfum og hestum og annað. 
heldur en þurfum að opna heila rúllur fyrir þetta og þá hefur við bara gripið í þetta svona Hafið þið gert þetta oft áður? Já, við hefum gert þetta svolti áður að hérna gripið þetta og að því þurskurinni er það góður núna Hvernig er hljóðið í bændum þetta í kringum ykkur? Er menn alveg með nægt heiti vetrarins? Ég held að þetta sé nú þannig að þetta sé svona ágætt og verði ágætt heimfingu fyrir rest þetta leit hýtla út í vor sko leit mjög hýtla út í vorinn ég held að það komi núna eins og bara seinni sláttur verði ágættu Eru heginn alveg jafn góð? Já, það er búið að tíðin hefur verið það góð sko og góðu þurkus hefur verið bara undarfæri Og fólk alveg til, það er nú mikið vinna að tína þetta upp, er fólk alveg til að hjálpa ykkur? Já, það er alveg að það hópast að til þess að komast í þetta svona bara brita upp á nýjungu Þetta er alveg nauðsynlegt Takk fyrir þetta átni Við segjum þetta gott í að nú svarfa þetta Takk fyrir það Bjarni Rúnarsson og við ætlum að snúa okkur að veðrinu því áfram er það aðgerða lítið veður á morgun hægur vindur og smá skúrir engum síti sem landið norð austanvert hiti alltaf 16 stigum yfir hádaginn en mun svalara í þokuloftið við austurströndinu Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari veðrið að lognum fréttum af íþróttum og þar er það Kristjana Arnarsdóttir sem sér um íþróttak fréttir kvöldsins Breiðablik og Valur eigast nú við á Kópavogsvelli í úrvalstild kvenna í fótbolta. Hvorugt liðið hefur tapað deildarleik frá árinu 2018 en báður leiki liðina í fyrra endöðum í jafntefli. Liverpool fær Englandsmeistaratitilinn í hendurnar á Anfield annað kvöld. Jürgen Klopp telur að morgundagurinn verði eitt sá besti á þjálfarafærlinum. Og Cristiano Ronaldo hefur nú skorað 50 mörk í þremur deildum. Hann skoraði bæði mörk í Juventus í gerkvöld. Þá ætlum við yfir helstu frétti kvöldsins. Mesta langtaka í sögu Evrópusambandsins var samtýtt að leiðtöf að fundi í Brussel í nótt samkomulagið er sagt sögulegt fyrir margra hluta sækir. Fjármálar á þeirra segir að stjórnvöld hafi ekki haft neina aðkoma að því að samningar náðist í kjaradilu flugfriði félags Íslands og Æsland er. Ríkistjórnin hafi hins vegar verið upplýst um stöðu mála. Tveir yfirmenn hjá embætti lögreglunar á Suðurnýsjum hafi verið sakaður um einelti gegn starfsmönnum. Málið er á borði dómsmálaráðanutisins. Sótvarnalæknir segir Martin á hultum með bóleðefni gegn kóronuverunni. Ekki sé ljóst hvort það sé örugt og hvort undt verða fjölda framleiða það svo allir fái. Þess þurfi líklega að býða í eitt til tvö ár. Kalin Tún og Þurfiðri hafa gert bændum erfitt með að ná saman heifeng norðan og austanlands í sumar. Bændur sjá fram á að þurfa að kaupa hei eða jafnvel fækka í bústofni fyrir næsta vetur. Þá þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna eina rúp.is en næstu fréttatímar eru klukkan tíu kvöld í útvarpi og í sjónarpunum. Við sjáumst þá. Sæl að sinni. Á rúf í kvöld Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði.